ተናስተን ተመልካቾቻችን ከአማራ ብዙዋን መገናኛ ድርጅት የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በወቅቱ የጉዳይ ዙሪያ ወደ እናንተ የምናደርሰውን ዝግጅት ነው ጅምረናል እንደሚታወቁም የኮሮና ቫይረስ በወረርሺ መልክ ከተከሰከሰበት ጊዜ ጀምሮ ስካሁን ጊዜ ድረስ ለበርካታ ሰዎች ሞትና ስቀይ ምክንያት ሆኗል እዚ ሲሪዮስ ከመንገባ ጊዜ ድረስም በዚህ በሽታ የሞት ሰዎች ቁጥር 40 ሺህ የደረሰ ሲሆን የታዙት ደግሞ ከ 800 ሺህ በላይ መድረሱን ተረጋግጧል ይህ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሀገራዊ የተከሰተበት ጊዜ ወዲም በመንግስትና በማህበረሰብ የተለያየ መከላከል ርምጃዎችም እየተወሰደ ነው ከነዚህ ርምጃዎች መካከለም ከክልል ክልል እንቅስቃሴዎች እንዲታገዱና በአማራ ክልል ደግሞ ደግሞ በእንጅባራ በባህር ዳር ትሊልና ዳንግላ ከተሞችም እንቅስቃሴዎች የ14 ቀናት ያለም እንዲገደቡ ተወስኗል ማለት ነው በዛሬ መስኖራችንም ማህበረሰቡ ስለ ቫይረሱ ያለውን ግንዛቤ በማሳደግ በቤት ውስጥ ነው የቆይባቸው በነዚህ ጊዜያት ሊወስዳቸው ስለሚገቡ ርምጃዎች ወይም ጉዳዮች ባለሙያ ጋር ብዘንም ምን ነገር ነው የሚሆነው እንግዳችንም በአሜሪካ እና ሀገር ሽካጎ ከተማ የውስጥ ዶክተር ስፔሻሊስት አክም የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ጥላሁንም ይባላሉ አብራቹን እንድትሆኑ እንጋብዛለን ዶክተር ርሚያስ ወደዚህ ወደ ዝግጅታችን ስለመጡ ከልብና መሰግናለን ወደ ቅራሚ መረጃ ንልፍና በተለያዩ አጋጣሚዎች እንግዲህ በተለያዩ መገናኛ ብዙዋን ስለዚህ ቫይረስ በትሪጋጋሚ እየሰማን እንገኛለና እንደው ለመጀመሪያ አክል ስለዚህ ቫይረስ ጣባይና ምንነት እስኪ ለዝግጅታችን መጀመሪያ ሆነን ዘንድ በሱ ነንነጋገር አማሰግናለሁ መልካም እስኪ ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን ከማለፋችን በፊት እንግዲህ በተለያየ መገናኛ ብዙዎች ስለ ኮሮና ቫይረስ የተለያየ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ስለ ቅርመ ጥንቃቄውና ስለ ቫይረሱ ብዙ ጊዜ ተብሏልና ምናልባት እርሶ ለዝግጅታችን መጀመሪያ ያክል የቫይረሱን ባህሪና ጣባይ ጋር ተያይዞ ስለምንነቱ እስኪ ባጭሩን ወይ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 9 ኮቪድ 19 ያው ኮቪድ 19 ማለት ራሱ ኮሮና Uh, CO and V this virus and this disease ye yeah, 2019 malat no e corona virus endemanyawum ye gunfan corona virus aynat adilla ehe teleyeno betam emisarach benikket betinfash na be segera na endihum እድሜው አንድ ኮታ ከተንፋሽ ስኮታ በኋላ ለ2 3 ሰዓት ባየር ውስጥ ይቆያል እንደውም አዲስ ሪሰርች እንደተደረገው ከMIT ቫይረሱ እስከ 23 እስከ 27 ፊት ለ አየር ላይ ለረጅም ሰዓታቶች ሊቆይ ይችላል 27 ፊት ማለት ወደ probably with the arat amist meter malet no um a corona virus uh hkemna skaun yellom gena hom bizu negeroch yetfetaru no uh wutet miyametu medanitoch be research chilay multi center ibalal be yetelaye ager ke fransa ke europe ከኤዥያ እና የአሜሪካ አንድ ላይ ሆኖ ትልቅ ሪሰርች እየተሰራ ነው እና ወደፊት ውጤት እናገኛለን ብየንም ማለት ነው መልካም ምናልባት እንግዲህ በትልጋጋሚ እንደሚነገረው እንደሚሰማው ይህን ቫይረስ ለመከላከል የግለሰቦች ሚና በግለሰብ በተናጠል ደረጃ እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ይናገራልና እንደው ይህን ቫይረስ ለመከላከል ግለሰብ ያለው ሚና ምንድን ነው ብሎ ያስባሉ እርሱ ለዚ ቫይረስ መከላከል በተለይ ከያንዳንዱ ህብረት ሰም የተጠበቀው አንደኛ ከቤት አለመውጣትና ብዙ ንክኪት አለማረክ የኛ ባህል አንድ ላይ መብላት አንድ ላይ መኖር አንድ ላይ ቤተ ክርስቲያንና መስጊድ መሄድ ይሄ ሁሉ ቫይረሱን እንዲሰራጭ በኃይል ያረጋዋል ስለዚህ 100 በ100 ከዚህ ቫይረስ ንጹ ለመሆን ግንነትና ንክኪትን ማቆም የ public bus ታክሲ ሌሎችም ነገሮች ሞል ውስጥ መሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማቆም አለብን ምክንያቱም ቫይረሱ ሚሰራጨው ከሰው ወደ ሰው ነው ሌላ ቀርቶ ጠረጴዛው ላይ ቫይረሱ ካረፈ ጠረጴዛው ላይ የተለያዩ ሪሰርቾች አሉ እስከ 9 ቀን ሊቆይ ይችላል ጠረጴዛ ላይ የቫይረሱ እና ያን ቫይረስን የነካ ሰው እና እጁን ያልታጠበ ሰው አፍንጫና አይኑን ፊቱን በነካ ጊዜ ያ ቫይረስ ሊተላለፍ ይችላል 
ስለዚህ ዋን ናው ዋን ነው ከመዳኒት የበለጠ ገኒነት ማቆም ለብቻ ቤት ውስጥ መቀመጥ ወደ ውጭም ከተወጣ አሁን አዲስ ሪሰርች የመጣ አለ ከተገኘ ማስክ ማረክ አለዚያ ሻርፕ ሻርፕ ራሱ ሁለት የሶስት አፋችንና አፍንጫችንን ከጠቅለለን ከሸፈን ነው ሻርፕ ራሱ ሊከላከል ይችላል አዲስ ውጤት የመጣው እንደነው ሰዎች አሁን ኮሮና ቫይረስ ስሜትን ባይኖራቸው ሳል ባይኖራቸው ትኩሳትን ባይኖራቸው ከሁለት ቀን በፊት ከመታመማቸው ጊዜ ቫይረሱ ለማስፋፋት በጣም ኃይለኛ ውዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው መልካም ስለዚህ ኤሲምፕቶማቲክ ባላል ስሜትም ባይኖርም ጉንፋን ባይሆን ባይታመሙ ቫይረሱ ከዛ ሰው ሊተላለፍ ስለሚችል አዲሱ መረጃ ምንድነው አፍና ፍንጫችንን ሸፈነ ስንወጣ ማስክ ያለው በማስክ ማስክ ለለው በሻርፕ በደንብ በደንብ አፍና ፍንጫቸው ዘግተው ውጭ መውጣት ይችላል ግን ወጭም ሲወጡ ግሮሰሪም ሲሄዱ ከ15 እስከ 30 ደቂቃ ብዙ ዛውስት እንዳይ እንዳይቆዩ ሁሉጊዜ ወጣ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከቆየን አንድ ክፍል ውስጥ እና ብዙ ሰዎች ካሉ በ15 ደቂቃ ውስጥ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘን ጊዜ ጥናቶችንም ርሶ አሁን ሲያነሱ ለነበርና እኛ ከአባቢ ምን ነገር አመለካከታል ምናልባት በርሜ የገፉ ሰዎች ብቻ ነው ይሄ በሽታ የሚያጠቀው የሚባል ነገር አለና ከዚህ ጋር ተያይዞ ካየር ንብረት ለውጥ ጋር እስከ ሙቀትና ከቀዝቃዛ ጋር እንዲሁም ደግሞ በርሜ ክልል ይሄ ቫይረስ ሰዎችን የማጥቃት ስባሪ ያለው ወይ እንዴት ነው ነገሩ እስከ እን ቢያብራሩልን ይሄ ቫይረስ ሁሉንም ነው የሚያጠቃው በቺካጎ የአስሮል ሊጅ አሁን በቅርብ አስሮል ሊጅ ተይዟል አ ስለዚህ ቫይረሱ ማንንም ነው የሚያጠቃው ግን ጉዳት የሚሰጠው በድሜ ገፋው ላይ ነው በኃይል ጉዳት የሚሰጠው እስከ መሞት የሚያመጣው አሁን ኒውዮርክ ያለው የቫይረስ ክምችት 50 በመቶ ከ50 አመት በታች ነው ስለዚህ ሁሉንም እድሜዎች ይነካል ግን እንዴት ሰው እንደሚቆቆሞ እድሜ ከበገፋ ቁጥርና ሌሎች በሽተኛ በሽታ ካለ ላይክ ስኳር በሽታ የሳምባ በሽታ ካለ ያ ሰው በኃይል ሊጎዳ ይችላል እስከ መግደል የሚችልል ገን ሁሉን የሚያጠቃል መልካም ከዚህ ጋር በተያዘን ጊዜ የዓለም የጤና ድርጅት የሚወጣቸው ሪፖርቶች መረጃዎችን እየተመለከተነ ነውና ለዚህ ቫይረስ በተደጋጋሚ በመገናኛ ብዙና በተለያዩ መንገዶች ተጋላጭ መሆን በራሱ ለጭንቀትና ለተለያዩ አንዛይቲ ለምባሉት ለተለያዩ ለድብርትም እንደዚህ ለመሳሰሉ ነገሮች ያጋለጠና የሚገኘው ስለዚህ ህብረተ ሰብ እንዴት ነው እነዚህ ተጓዳኝ የሆኑ በሽታዎችን አብሮ ይሄ ኮሮና ቫይረስ ዞ የሚመጣውን ነገር ለመከላከል ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው አንዱ ችግር የሚፈጥረው ይሄ ኮሮና ፍርሃት ነው ፍራሃት ደሞ ጭንቀት ያስከተላል ጭንቀት ደሞ ዲፕሬሽን ይባላል እስከ ራስን እስከ ሞግ ሞግዳትና ምግብ አለመብላት እና ይሄ ጭንቀት እየተስፋፋ ሲሄድ ራሱ ጸባይ የሚቀየር ይችላል እቤት ውስጥ መቀመጥ ለብቻው አንድ ሰው ቤት ውስጥ ከተቀመጠ ያ ጭንቀት የበዛ ከሄደ በቤት ሰቦስ ግጭት ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ ኮሮና ቫይረሱ ሳይሆን ራሱ ቤት 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 ውስጥ ተቀምጦ እንደፈለገ ወጦ እንደፈለገ መዝናናትና ስራ ለመስራቱ እና የኢኮኖሚካሊ ራሱ ችግር በመፍጠሩ ብዙ ሰው በቤት ውስጥ ጭንቀት ይሰቃያል። ህክምናው መዳኒት መውሰድ አይደለም። ህክምናው በጣም ከሚቀርቡት ሰው ጋር በስልክም ቢሆን መነጋገር የነሳህባትም ካለ ከነሱ ጋር መነጋገር ሌላው ደግሞ ሽማግሌዎችና ወጣቶች ይሄንን ጭንቀት በተለያየ አመለካከት ነው የሚቀበሉት ስለዚህ በጣም የሚጎዳው የእድሚያቸው ገፋ ያለ ሰዎች ላይ ጭንቀቱ በጣም ሊጎዳቸው ይችላል ስለዚህ መዳኒት መውሰድ አማራጭ አይደለም ካውንሰሊንግ ይባላል ከሚቀርቡት ሰው ጋር መነጋገርና ነገሩን ከ የጭንቀቱን አመጣጥና የጭንቀቱን እንዴት እንደመቀነስ እንዳለባቸው እያንዳንዱ ሰው ማረግ አለበት ህክምና መዳኒት ምንም ነገር አይጠቅም ወይም ደሞ ተነስቶ ኢመርጀንሲ ሚሄድ ዋጋ የለውም እንደውም አሁን አዲሱ 
ዶክመንት የሚያሳየን አንድ ሰው ከታም አንድ ሰው ኮሮናር ኮቪድ 19 ለመከላከል እቤቱ መቀመጥ ነው ኢቨን ችግር እንኳን በጣም ቢኖረው ቢታመምም እስከ ተወሰነ ድረስ እቤቱስ መቀመጥ አለበት ምክንያቱም ኢመርጀንሲ አንደኛ ብዙ ሰው አለ በሽተኛ ሁለተኛ ንጹ የሆነ ሰው ሄዶ በሽታው ሊይዝ ይችላል ስለዚህ ቤት ውስጥ አንድ ላይ መካፈል ችግሩ መዋያት የሚቀርብ ሰው ካለ ወይም ደግሞ የሳይኮሎጂ አማካሪ ካለ ደግሞ በስልክ ተናጋግሮ መናገር መልካም ሁኔታዎቹን ምንገር ይቻላል ምናልባት እሱ ወደ መጀመሪያው አካባቢ ሲገልጹት የነበረ ነገር አለ መተላለፊያው የቫይረሱ መተላለፊያ ገበት ያዘና አሁን የሚወጡትን ማዳዲስ የዚህን ቫይረስ ባሪ በግልጽ ባለሞቻችን ካለመረዳታቸው የተነሳ አሁን ማዳዲስ ግኝቶቹ እየተገኙ ነው የሚገኘው ከነክክኪና በትንፋሽ ጋር ይተላለፍ እንደነበረም ይታወቃል አሁን ደግሞ በሆድ ውስጥ በሚወጣ ፈሳሽ አማካኝነትም እንደሚተላለፍ መረጃዎች ያሳዩ ነውና ከዚህ ጋር ይሄ ቫይረስ ከዚህ አሁን ከመናቃቸው መተላለፊያ መንገዶች በተጓዳኝ በሌሎች መንገዶች በምን አይነት ሁኔታ ሊተላለፍ ይችላል እንደው ምን አልባት ሊያሰይ ሊያጋጥሙ ሊያሰጉ ይችላሉ የሚባሉ ነገሮች ለጥንቃቂ መውሰድ ካለብን እንደምናቀው አንድ ሰው ቫይረስ ቫይረሱ ሲይዘው በትንፋሽ ብቻ አይደለም 50 በመቶ ቫይረሱን ያዛቸው ሰዎች በሰገራቸው በተቅማጥ ሊመጡ ይችላሉ እንደው ማሁን ብዙ ነገሮች እየመጡ ነው አንደኛ ብዙ ሰው ስሜቱም የለው ኡንፋን የሚያለው ትኩሳት የሚያለው ሳይኖሮ ቫይረሱን በሰውነቱ ተሸክሞ ለሌላ ሰው መስጠት ይችላል ሁለተኛ 45%ቱ በተቅማጥና በሆድቃ በኩል በፊሰስ ይባላል በሰገራ ሊተላለፍ ይችላል ሌላው ደግሞ ምንድነው ሌላው ስሜት ሳይኖር ማሽተት ብቻ ማሽተት ሳይኖር በሽታው ኒዞ ሊመጣ ይችላል አንድ ሰው ማሽተት አቃተኝ ሲል አንዱ ጥርጣሪ አሁን ማሽተት ያቃተው ሰው ኮሮና ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው ትኩሳትም ባይኖር ሳልም ባይኖር ድካም ብቻ ድከመኝ ብሎ ምግብ መብላት ካቆመ አንዱ ጥርጣሪ ነው ለኮሮና ስለዚህ አዳዲስ ነገሮች ይወጡ አዎ መልካም ወደ ራሳችን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ነባራይ ሁኔታ እንመለስና አሁንም በቅርብ የወጡ መረጃዎችም እንደሚያሳዩት እንርሶም በሚኖርበት ሀገር አሜሪካ እንግዲህ ቀደም ተብሉ የርምጆች የጥንቃቄ ርምጆች ባለመወሰዳቸው ምክንያት በየቀኑ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በጥፍ እየጨመረ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እነዚህን ቅድመ ጥንቃቄዎችን ለመውሰድ ኢትዮጵያ ምን አልባት ረፍዱባት ይሁን እንደው ምን አልባት ካረፈደስ ምንድነው መደረግ ያለበት ነገር ነው የሚሉት እርሶ። አ አንዱ የኢትዮጵያ ነው የስካሁን ስታቲስቲኩን ብዙ አላቀም ግን 25 ሰው ተይዟል የሚባል ነው የሰማውት። አ 25 ሰው ተይዟል ማለት በጣም በጣም አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠር ነው ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ቫይረስ የሚያረጋው መጀመሪያ ላይ ትንሽ 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 ይታየና ከዛው አለ ስፓይክ ይባላል ባ ሃይሊ ይወጣል። ያ የሚወጣው ምንድነው አንደኛ አገር ውስጥ ብዙ ስክሪኒንግ ይባላል ብዙ ምርመራ ካረገ ብዙ ሰው የሚጠረጠረውን ካረ ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 800 ብቻ ነው ስክሪን ያረግነው ነው ያለው ጤና ተበቃ እስከ 100 ሺህ ማረጋ አለባችሁ እስከ 100 ሺህ ካረጉ ብዙ ሰው ለአይደንቲፋይ ሊሆን ይችላል ያ ደግሞ ከተገኘ እነዚህ ሰዎች እንዴት አርጎ ከሌላው ህብረተሰብ መከላከል እንዳለብን ኳራንቲን ይባላል እንደዛ አርገን ለመከላከል እንችላለን ግን እኔ አሁን መፈራው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ብዙ ምርመራ ሲደረግ ብዙ ኬዞች ሊመጡ ይችላሉ ምክንያቱም አንድ ሰው ሁለት ሰው ይነካል 10 ሰው ይነካል 20 ሰው ይነካል አንድ የምታየው ሁለት ነው ከዛ ወደ 20 ይሄዳል ከዛ ወደ 200 ይሄዳል ከዛ 20 ሺህ ይገባል እንደዛ ነው የቫይረሱ ጸባይ ስለዚህ እኛ ሀገር ምንድነው አጀማመሩ ጥሩ ነው ግን አሁን ሁሉ ነገር በየክፍለ ሀገሩ ሳይቀር የራሱን የራሱን ክልል ህብረት ሰው የራሱን ክልል በተጠናከረው ሁኔታ ሰው ከቤት እንዳይወጣ የሜዲካል ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያዎች የሚያስፈልገው ማስ ሰጥቶ ስራቸውን እንዲሰሩ እጅ መታጠብ እጅ ስንታጠብ በቲቪ ላይ እንዳይወጥ ተሰብስቦ አንድ ላይ መታጠብ አይደለም እጅ ስንታጠብ ደብለዩቹ ሚለው 6 ፊት ወይንም 2 ሜትር ርቀት ያንዳንዱ ሱ አንዳ ያንዳንዱ ሰው መቆም አለበት ነው ሚለው 
እና እጅ መታጠቢያም ካለ በየ2 ሜትር የተራራቀ አንድ ላይ ያለ መሰብሰብ ሲያስነጥሰን ወይ በ በዚ በእጃችን በሸፈነን ማስነጣስ ወይም ደግሞ ማስክ ካረገን ያ ሊጠቅመን ይችላል ከዛ በኋላ መታጠብ አለበት ከተቻለ መቶም ጊዜ ቢሆን በቀን መታጠብ ፊታችንን መንካት የለብን ምክንያቱም እንዳልኩት ይሄ ቫይረስ ጠረጴዛ ላይ ሊኖር ይችላል የጅ ስልካችንን ክሊን ማረጋ አለበት ከተቻለ አንቲሴፕቲክ ባላድ መጥረጊያዎች አሉ። እቤት ውስጥ መስራት ይችላል እስከ 70% አልኮል የሆነ ነገር በውሃ በጥብጣን በሱ መጥረግ እንችላለን የግድ ከመግዛትም የለብንም አንዳንድ ሰው አረቄ ይላል አረቄ 35% ነው አልኮል ብዛቱ ስለዚህ እሱ ሊረዳ አይችልም አልኮል ከተገኘ ወይ በረኪና ከተገኘ በ3 ወይ በ4 ሊትር ውሃውስ ከተበጠበጠ እሱ ጠረጴዛውን መሬቱን ሁሉ ነገር መጥረግ እንችላለን በሱ መልካም ምክንያቱም ቫይረሱ ጠረጴዛ ላይ ያርፋል ከውጭ ይዘነው ለመጣም እንችላለን ቤቱ ሲገባ ጫማ ማውለቅ ደሞ በጣም ጠቃሚ ነው ጫማው ልቆ በባዶ በካልሲ ቤት ውስጥ ወክ ማድረግ ይችላል ምን አርባታው ነው ሱስ ያነሱልን እንደነበረው ወደዚህ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት እንግዲህ 29 ደርሷ ለኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኬዝ እና ምን አርባታው ሁን ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት ነገር እየተነጋገርነ ነው በእኛም በተለያየ ጊዜ የዜና ስርጭታችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ስንሰራ እናስተውሉ ምንድነው የህክምና ባለሞች በራሳቸው ቁሳቁሶች ጥረት እንዳለባቸው ነው እየተነገረ ያለው መገለያ ቦታዎች ማቆያ ቦታዎች ጊዜ ማቆያ ቦታዎች እየተገነቡ ቢሆንም እዛ ውስጥ ግን የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እየተሟሉ አይደለምና ምን አልባት የህክምና ባለሞችስ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው መንግስትስ ምንድነው ሊያደርግላቸው የሚገባ ከእናንተ አሁን እርሶ የሚኖርበት ሀገር ላይ ያለው ልምድስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ቢያካፍሉ የህክምና ባለሞች በጣም ሪስክ እና ድጋት ላይ አደገኛ ነው የነ ብዙ ጊዜ መከላከያው ከሌላቸው ሰምተን ደሆነ ጣሊያን ውስጥ 81 የሞቱት ዶክተሮች ናቸው የክብና ማለት ማስክ N95 ይባላል N95 የመቶ ማለ የመቶ አንድም ማለ ማስክ N95 ትልልቁን ቫይረስ ማገት ይችላል ኮሮና ቫይረስ ከሌሎቹ ከስሞል ፖክስ ከሌሎቹ ቫይረሶች ትልቅ ነው ስለዚህ N95 ጠቃሚ ነው የሰርጂካል ማስክ ይባላል የሰርጂካል ማስክ ማንንም ሰው ሊያረጋው ይችላል የጤናም ባያለ በሽተኛ የኮሮና በሽተኛ ያደረዱበት አካባቢ ማድረግ ይችላል ሆስፒታሉ ሲሰሩ ግን N95 የሚባለው የኮሮና በሽታ ሲመጣ እነሱን በሚያበት ጊዜ ያንን ማስክ ማድረግ አለባቸው የሰርጂካል ሰርጂካል ጋውን ይባላል እሱንም ማድረግ አለባቸው እና ያይን መነጽር ያይን መነጽር የፕላስቲክም ቢሆን ያይን መነጽር ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ በሽተኛው ካሳለ አይናቸው ላይ ከመጣ በአይናቸው በኩል ሊገባ ይችላል ስለዚህ የጤና ባለሙያዎች መከላከያውን ሳረጉ የኮሮና ቫይረስ ማየቱ በጣም አደገኛ ነው ሌላው ደግሞ ሳኒታይዘር እና እጅ መታጠብ ላ 20 ሰከንድ እጅ መታጠብ ሳሙና አለ ኤኒ ሳሙና ከሞራ ሳሙና ማንኛውም ሳሙና ይጣቀማል ሳኒታይዘር አገሩ ስጥረት አለ አሁንም እንደተናገርኩት 60 እስከ 70% አልኮል ካለ በውሃ ተበጥቶ ሳኒታይዘር መሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሲትሪክ አሲድ በላዩ ላይ ይጨመራል ስለዚህ እዛው ቤት ውስጥም እዛው ሆስፒታል ውስጥ መስራት ይችላል በዙሪያቹ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ካሉ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ማስክ መስራት ይችላሉ ለህዝቡ ማለት ኮንቨርት ማድረግ ይችላሉ ያንን ኢንዱስትሪ ወደ ማስክ ኢንዱስትሪ ማድረግ ይችላሉ የመንግስት ኢንቮልቭመንት እና መንግስት ፑሽ ካረጋቸው እና ማስክ በጣም ወሳኝ ነው ለጤና ባለሙያዎች እና መከላከያ ጋዋን መልካም ምን አርባት ዶክተር እንግዲህ አሁን ያነሳናቸው ያሉ ነገሮች አሉ ከዚህ ባለፈ አሁን የሚታዩ ምልክቶችን የተጠቂሶችን ቁጥር መበራከት በተመለከተ በተለያዩ ክልሎች እንቅስቃሴዎች እየተገሉ ነው የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እየታገለ ይገኛል ሰውን በቤት ውስጥ እንዲቀመጥ እንግዲህ በተደጋጋሚ ምክሮች እየተለገሱ ይገኛሉ እንዲያው ነገር ግን እርሶ ምንድክም እና ባለሙያነቱ ህብረተሰቡ በቤት ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ በምን መልኩ ነው ጤናውን መጠበቅ ያለበት ነው የሚሉት 
ህብረተሰቡ በቤት ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ አንደኛ ያው እንደ ተናገርከው እጅ መታጠብ ንጽህና መጠበቅ ሁለተኛ ጠረጴዛም ቢሆን ወለልም ቢሆን በደም መጸዳት አለበት ሽንትቤት ገብተው ሲወጡ መጸዳት ተጸዳተው ሲወጡ መታጠብ አለባቸው ፊታቸውን በምንም ምክንያት መንካት የለባቸው የፈለገ ቢሆን አንዳንድ ሰው በልምድ ፊታቸውን ይነካሉ ጧትም ማታም ይነካሉ ያን ለመከላከል ማስክ ማረጉ ይጠቅማል ምክንያቱም ማስክ ካለ ያ ልምድ ስላለ ለመንካት ሲመጡ ማስኩን ነው የሚነኩት ስለዚህ ዋና ዋና አደገኛው ከእጅ ወደፊት የሚመጣው ነገር ነው ስለዚህ ቤት ውስጥም በነቀማጥ ትንሽ ይቀንስልናል ከኮሮና ቫይረስ እንዳይዘን ምክንያቱም ከውጭ ያለው ሰው ነው ብዙ ጊዜ የነው ህብረት ሰው ውስጥ ነው ያለው ኮሮና ቫይረስ ያን ይቀንስልናል ብዙ እንግዳ ቤት ውስጥ አለመጋዘብ አለመጋበዝ እድር ለክሶ የህዝብ የተሰበሰበ ቦታ አለመሄድ ስለዚህ ያንዳንዱ ቤተሰብ የራሱን ቤተሰብ ይዞ ቤት ውስጥ መቀመጥ ግሮሰሪ ሲያስፈልግ አንድ ሰው ወጥቶ ግሮሰሪ አርጎ መብታት ይችላል ግሎቭ ካለ ግላቭ መጠቀም ማስክ ካለ ማስክ ግን ውጭ ሲወጡ በሻርፕ አፍና ፍንጫቸው ከቨር ማረጉ ጥሩ ነው እንደተነጋገር ነው ኮሮና ቫይረስ የታመመ ሰው ብቻ አይደለ ያልታመመው ሰው ይዞት ይዞራል እንዶም አሁን በጣም ያስቸግረው ያልታመመው ነው ወደ ሌላው ሰው እየሰጠ ያሸገረ ምናልባት እንግዲህ ዶክተር በተጨማሪነት መነሳት አለበት በሚያስበው ነው እንደው ኢሚኑቲን የሚጨምሩ ነገሮች ካሉ የውስጥ አቅምን የሚያሳድጉ ነገሮች ካሉ ከምግብም ሆነ ስፖርት እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ አንጻር የርሶ ሐሳብ ምንድን ነው የሚመስለው ማለት ኢሚኑቲን እስኪ ያሁን በኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያግዙ የሚረዱ ነገሮች የሚጣቅሙ ነገሮች ተስፋ የሚሆኑ ነገሮች የሚሏቸው ካለ ኮሮና ቫይረስ ኢሚኑቲ ተፈጥሮ ኢሚኑቲ ነው ኢሚኑቲ ለክ እንደ ጡንቻ ነው ላይክ ሄድ ዌት እንደምታነ ሰው ጡንቻ ብዙ አመት ማንሳት አለ በያን ጡንቻ ለማየት ኢሚኑቲም የብዙ አመት ኤክስፖዠር ነው ቫይታሚን ሲ አሁን ትልቅ ሪሰርች እየተደረገ ነው ቫይታሚን ሲ ይረዳል ወይ ነው ቫይታሚን ሲ እስካሁን ምንም ኤቪደንስ የለውም ግን ብዙ ሰው እየወሰደ ነው ቫይታሚን ሲ የባህል መዳኒቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቀጥ ያለኝም ግን ፕሩቭን አይደለም አንድ አንድ ጉበት ሊጎዳ ይችላል እሱም መጠንቀቅ ነው ምግብ የተመጣጠነ መብላት ነው አሁን ደግሞ ብዙ ሰው የክርስቲያኑ ህዝብ ጾም ጾም ላይ ነው ጾም ላይም ካለ የተመጣጠነ መብላት ይችላል አተር በፕሮቲን አለው አትክልት በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ በደም መመገብ ከተቻለ ቤት ውስጥ ካሉ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በእንጂ ሌላ ምንም ነገር ሌላ ኢሚኑቲ ዴቨሎፕ ማድረግ አይችልም ሲጋራ የሚያጨሰው ካለ ሲጋራው ቢያቆመው ይሻላል ሲጋራ ሳምብን ስለ ሳምባን ስለሚጎዳ በቀላሉ ቫይረሱ መጥፎ ደረጃ ላይ ኒሞኒያ ሊሰጥ ይችላል አልኮል ብዙ ሰው ቤት ውስጥ ሲቀመጥ ጭንቀት ሲመጣ ምንድነው ያዘውትረው ወይ አልኮል ነው የሚጠጣው አልኮል ደግሞ አገን ኢሚኑቲውን ስለሚጎዳ ኢሚኑቲውን ሊያወርዶ ስለሚችል አልኮል አለመጠቀሙ ይመረጣል አንድ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አላቀም ተሰብስቦ ጫት የሚቀም ከሆነ ጫቱንም ባውኑ ሰዓት ቢያቆሙ ይሻላል አለመሰብሰብም ጫቱንም ማቆም ሽሻ ካለ ሽሻ ቤት ሁሉ መዘጋት አለበት ሽሻ ለመንካት እንደዚህ አይነቱ ነው ህብረት ሰው አሁን አብሮ መከላከል የሚችለው መልካም እንደው በተጓዳኛውን ያለሚቴና ርጅት የሚያወጣቸው መረጃዎች አሉ እርሱም ቀድም ሲያነሱልን የነበረው ስለመዳንት የሚነገሩ ነገሮች አሉና ደምርምር ካንድ አመት ስካንድ አመት ስካንድ ከ18 ወር ድረስ የሚወስድ ጊዜ ሊሆን ይችላል ፈዋሽ መዳኒቱ ለማግኘት ወይም ክትባቱ ለማግኘትና አንድ አንድ የሚነገሩ ነገሮች አሉ ለወባ መዳኒት የሚሆኑ እንደ ክሮኒክ ሳይነት መዳኒቶች ለዚያ አገልግሎት ይውላሉ የሚባል ነገር አለና የህብረተሰቡን ግራ መጋባት ሲግልጽ ለማድረግ ምንድነው ያለው ነገር ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል በአሁን ሰዓት እኛ ጋር አሁን ምንድነው FDA Food Drug Administration አሁን የወባ መከላከያውን መዳኒት ክሎሮኩይን ሃይድሮክሎሮኩይን አፕሩቭ አርጎታል ሃይድሮክሎሮኩይን ለወባና ለሩማቶይድ አርትራይቲስ ይባላል ለነሱም እንጠቀመው እነሱ ምንድነው የሚያረጋው የወባ መዳኒት ወባ ያለበት ሰው ሲወስደው ወባ ሴል ውስጥ ነው የሚገባው እና የሴሉን pH ወይም አሲድ አሲዲቲውን ይቀይራዋል ስለዚህ ይሄን ቫይረስ 
ቴሉስ ሲገባ የዮባ መዳኒ ሲወሰድ ያን አሲድ ስለሚቀየረው ቫይረሱ ሊሞት ይችላል እና ብዙ ሰዎች አሁን እዚ አንዱ ስታንዳርድ ምናረጋ አሁን ለምሳሌ ሆስፒታል ሄጂ አሁን አሉ በሽተኞች ማያቸው እነዛም በሽተኞች ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ሲመጡ ሆስፒታል ሲመጡ ሆስፒታል ውስጥ አንዱ ፕሮቶኮል የዮባ መዳኒት ማድረግ ነው ሃይድሮክሎሮኩይን 400 ሚሊ ግራም ሁለት ጊዜ በቀን ጀምራ ለስከ 9 ቀን ነው መናረጋው ከዛ በኋላ 200 200 ሚሊ ግራም እስከ 9 ቀን ከዛ ደግሞ ዚትሮ ማክስ ይባላል እሱ ደግሞ አንቲባዮቲክስ ነው ለኒሞኒያ ለጉሮሮ በሽታ የምናዞ ይድሮ መዳኒት ነው ሁለቱን ኮምባይን ስናረጋው ውጤቱ ጥሩ ነው የሚሆነው አሁን ኢኒዮርኩስ ብዙ የኢመርጀንሲ ባለሙያዎች እና ዶክተሮች ሃይድሮክሎሮኩይንን እንደ መከላከያ ስራ ቦታ ሲሄዱ ይወሰዱ ነው። እሱ ገና ኤፍዲአ አፕሩቭ አላረም ግን ሰው ታሞ ሲመጣ በዚህ በሽታ እንደ ትሪትመንት አድድ ሆኖ የሚሰጥ ነው አሁን ፕራክቲካሊ እየሰራ ነው ነው አሁን። ሌሎች አሉ። ያ ደሞ ከዛ በኋላ እንግዲህ የኮሮና ስቴጁ የመጀመሪያ ስቴጁ ያው እንደ ጉንፋን ነው ካራት ቀን በኋላ ሁለተኛ ስቴጅ አለ ያ ስቴጅ ምንድነው ሳምባን ነው የሚነካው ያኔ ሳምባን ሲነካ ሰውነታችን መከላከሉን ሲጀምር ያ ፍትጊያ በሰውነታችን መከላከልና በቫይረሱ የተነሳ ሳምባችን ይጎዳል ለዚህ ነው አዳዲስ መዳኒቶች አሉ ምንጨምረው አንዱ ቫይረሱን እንዳይራባ ሚያርክ የኤችአይቪ መዳኒት እስከ ሌሎች መዳኒቶች አሉ ጃፓን ውስጥ በጣም ጥሩ ውጤት የሰጠው እሱ ይሰጣል እንደ ፕሮቶኮል ነው ታሞ የገባ ሰው የሚሰጠው ፕሮቶኮል እንደ ስቴጁ እንደ ደረጃው በሽታው የት እንደደረሰ ያያየን እሱን መሰጠ ነው ሌላው ደግሞ ኢሚዩን ሞዱሌሽን ይባላል አሁን እሱ ነው ተስፋ ያለው በዚህ በበጋው ላይ እሱ መዳኒት ሳይመጣ ይቀርም እሱ መዳኒት ሁሉ ሰው ተስፋ እየሰጠ ነው በአኒማል ኤክስፐርመንቱ ተስፋ ሰጥቷል አሁን በሰዎች ላይ የተሞከረ ነው። እሱ መዳኒት በበጋው ላይ እንጀምራለ ስለዚህ ወደፊት ሁለት ሶስት መዳኒት ልክ እንደ ኤችአይቪ ሲንጀምር በኮምቢኔሽን ነው ትሪትመንቱ። ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የሚባለው ካምፓኒ ደግሞ አሁን ሰው ላይ ክትባት ጀምሯል። ስለዚህ በፈረንጆች ኒውዮር አካባቢ ክትባቱ ይጀምራል። መልካም እንግዲህ ይህ መልካም ምንድን ነው ሌላው ጥያቄ ጠየቀው በጋ ላይ በጋ ላይ ቫይረሱ ይቀንሳል አለ ምንድን ነው ለምክንያቱ በጋ ላይ የሚቀንሰው ሰው ከቤቱ ስለሚወጣና ውጭ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ሲሄድ በመነ ስለሚሆን ከክረምቱ በጋው ሰው ውጭ ስለሚወጣ ቫይረሱ ይቀንሳል ቤቱ ስንሆን ነው አንድ ቦታ ሰንጠመጥ ነው ቫይረሱ በጣም የሚጨምረው እሱ ነው ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ የሆነው ያንግ ፖፑሌሽን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዙ ያንግ ፖ ከ5 አመት 80%ቱ ከ5 አመት በታች ነው ያንግ ፖፑሌሽን ኢሙኒቲ ማለው ቢዛቸውም ቶሎ ይድናሉ ብዙ ጊዜ አይሞቱ ውስጣዊ ችግር ከሌላቸው ስለዚህ የኢትዮጵያ ትልቁ ጠቃሚ ያለው የወጣት ቱልድ ስላለው ነው በብዛት መልካም ነው እንግዲህ ስኪ ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄያችን እናርግና በሁለት በሁለት ደቂቃ እናጠቃለለው ሐሳብና አንሳ መዳኒት ውስጥ ከሚገኝ እንግዲህ በቤት ውስጥ መቀመጥና ራስን መጠበቅ ንጽናን መጠበቅ የሚል ምክር ሐሳቦች አንስተዋል እንደ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ባውን ሰዓት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ከርሶም እንደ ባለሙያ ምን ሰሞና ማህበረሰቡና መንግስት በስነ ልቦና ምን ያክል ተንካራ ዝግጅት ማድረግ አለባችሁ እንግዲህ እንደ አሜሪካ ያሉ አገራት እኛን ኮታኮተ ቫይረስ ከመሆኑ ጋር በተያዘ እንደኛስ በሰነል ቦና ምን ያክል ተንካራ ሞና ለብን የሚለው ነገር መልክት ያስተላልፉልና ዶክተር እንቻርስ አዚ አትክ ይሄ ነገር አላፊ ነው እና ጊዜያዊ ነው እና ያንዳንዱ ህብረተሰብ ህዝቡ አንድ ላይ ሆኖ አንድ ላይ ሆኖ መታገል አለበት ኢትዮጵያ መንግስት የተወሰነ ነው ባጀት ያለው ሊሚቴሽን ያለው ገን የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ጠንካራና አማኝ ነው ያ ጥንካሬው ለተወሰነ ጊዜ ለአንድ ወርም ለሁለት ወርም እቤት አርጎ ራሱን አገልሎ ከተቀመጠ ይሄ ነገር አላፊ ነው ራሱ ቫይረሱ እየደከመ ይመጣል 
ከዚህ አመት በኋላ የሚቀጥለው አመት ሚውቴሽን ይባላል ቫይረሱ ደካማ ነው የሚሆን ለከ እንደ ኖርማል ጉንፋን ይሆናል ስለዚህ እቺን አንድ ወርም ሁለት ወርም ተወስድ ተሰድ ጥንቃቄ ማድረግ እንደ ድሮ ተቃቅፈ መሄድ አንችልም መሳሳም የለብንም ከመሰብሰብ የለብንም የተምስ ነድ እንደው በሻርፕ ማፍንጫችንን ሸፍነን እጃችን ሁሉ ጊዜ የታጠበ ስለዚህ ትንሽ ጠንክረን አንድ ሁለት ወር ራሳችን መጠበቁ ይመረጣል እሺ ዶክተር እርሚያ አስጥላሁን ለላደረሱ መረጃ ከልብና መሰግናለሁ መልካም ጊዜ ተመታና ለጊዜውም በጅጉና መሰግናለሁ መልካም ጊዜ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለሁ መልካም ጊዜ ተመታና